understanding chemical modes of action. Ang mga grupo or families of related chemical compounds ay kinakategorize based sa kanilang parihong chemical structure at modes of action. Ito ang paraan para ipakita kung paano nagtatrabaho ang mga active ingredients para puksain ang mga target pest organism. May mga active ingredients na may single site activity o isa lang ang nagiging epekto sa isang target pest. Meron namang active ingredients na may multi-site activity o mas malawak ang nagiging epekto sa isang target organism. Ang mga grupo ng chemical na may multi-site activity ay mas malawak din ang nagiging impact at epekto at ito ay nakakatulong upang mabawasan ang posibilidad ng pagkakaroon ng development sa pesticide resistance. Samantalang ang mga chemical naman na mayroon lamang single site activity ay mas malaki ang panganib sa pagkakaroon ng pesticide resistance development. Ang pagkakaroon ng malawak na pagkaunawa sa behavior and mode of action ng isang produkto ay may malaking kaugnayan sa wastong pagpili ng pinakamagandang produkto na gagamitin sa isang particular situation. Ngayon alamin natin ang iba't ibang mode of action ng mga pesticides. Contact ito ay ang mga pesticides na nakakapatay lamang kung direktang natatamaan ng active ingredients ng isang chemical ang isang target pest. Ibig sabihin, ang mga insekto o fungus na nasa surface lamang ng mga dahon at mga sanga o tangkay ang kaya nitong puksain o kontrolin. Kapag ang chemical ay tumama sa mga target pests, ito ay papasok sa kanilang katawan na maging sanhi ng kanilang kamatayan. Stomach ito ay ang mga pesticides na nakakapatay lamang kung kinain ng isang pesteng insikto ang tanim na may lason. Tinitira ng chemical ang digestive system ng pesteng insiktong nakakain ng lason. Ang mga ganitong uri ng chemical o insecticide ay ginagamit sa pagkontrol ng mga ngumunguya o chewing type insect pests. Systemic Ang ganitong type naman ng chemical o lason ay naaabsorb ng tanim at tumatagos hindi lamang sa area na tinamaan kundi sa lahat ng parte o sistema ng tanim. Maaaring tumagos sa pamamagitan ng ugat at sa mga bagong usbong na dahon at dadaloy sa lahat ng parte ng tanim. Ang ganitong chemical ay ginagamit upang kontrolin ang mga saking and chewing insects. Translaminar Ang ganitong mode of action ay may hawig sa systemic mode of action. Ngunit huwag malilito dahil meron silang pagkakaiba. Kung ang systemic ay tumatagos sa lahat ng bahagi ng tanim, ang translaminar mode of action naman ay tumatagos sa mas maikli at malapit lamang na distansya. Sa madaling salita, kapag ang chemical ay tumama sa upper surface ng dahon, ay tumatagos ito hanggang sa lower surface ng dahon. Sa pinakamalinaw na salita, ang chemical ay tumatagos mula sa harap ng dahon hanggang sa likod ng dahon lamang, hindi sa buong katawan o sistema ng tanim. Ang ganitong chemical ay ginagamit sa mga insektong madalas nagtatago sa likod ng dahon, gaya ng sucking and chewing insects. Marami pang ibang modes of action na nakapaloob sa mga pesticides, ngunit ang contact, stomach, systemic at translaminar ang pinaka-common or karaniwang makikita sa label ng mga pesticides. Mahalaga na meron tayong pagkaunawa sa mga mode of action ng mga pesticides upang malapatan natin ng tamang lunas ang mga problema sa ating mga pananim. Music